స్వాగతం కరోనా సోకిందంటూ వ్యక్తి ఆత్మహత్య తనకు కరోనా వైరస్ సోకిందంటూ అనుమానంతో శ్రీకాళహస్తిలో ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో తొట్టెంబుడు మండలంలో శేషమ్మ నాయుడు కండ్రీకకు చెందిన బాలకృష్ణ గుండె దడగా ఉందని పరీక్షల కోసం తిరుపతి రాయకు వెళ్లాడు పరీక్షల అనంతరం ఏదో వైరస్ సోకిందంటూ డాక్టర్ చెప్పారు మేమందరం దగ్గరికి వస్తే పరిగిస్తే వెళ్తాడు మనం డైరెక్ట్ గా దేవుడి దగ్గరికి టీవీ అవేర్నెస్ వీడియోలు ఎక్కువ చూడడం వల్ల ఆయన భయపడిపోయినాడు ఇంకా నా అవేర్నెస్ కల్పిస్తే మా నాయన టోటల్ ఇంకెవరు చనిపోకుండా ఉంటారు మా క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే ఆయన వచ్చి చెప్తే ఆయన ఏ డ్రెస్సింగ్ కన్నా భయపడతా నాకెట్ట భయపడతాను చెప్పొచ్చు తలకాడే ఉన్నాం ఆ రోజు ఇండియా లోనే లేదు ఇండియాకి ఇంకా రాలేదని కూడా మాకు తెలుసు నేను మీకేం తెలుసు రా వాలంటే మీకు తెలుసు అసలు ఆయన నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తాను మా డాడీ కనీసం పట్టించుకుని ఒక నర్స్ అన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి ఒక నర్స్ అన్న నా పేరు బాలమురళి చనిపోయినాయన మా డాడీ బాలకృష్ణయ్య త్రీ డేస్ బ్యాక్ రే హాస్పిటల్కి వెళ్ళినాడు ఆయన గుండె దడగా ఎక్కువగా ఉన్నదని ప్రశ్నలు చేసుకునేదని పోయినాడు ఆ ప్రశ్నలు చేసి వాళ్ళు గొంతులు అంటే నోట్లో ఏదో వైరస్ ఉన్నది మీకు నేను చెప్తాను ఓ సైడ్లో వాళ్ళు చెప్పినారు నోటు పుండ్ అనేది వాళ్ళు వైరస్ అని చెప్పుకుంటారు డాక్టర్లో ఆయన ఎలాగ అనుకున్నాడో ఏమో మనకి తెలియదు ఇంటికి వచ్చే కాడికి మాతో పలకకుండా మాట్లాడకుండా దగ్గరికి రావద్దు నాకు కరోనా వైరస్ వచ్చిందని చెప్పినారు డాక్టర్లు అని ఎక్కువగా భీతి పడిపోయినాడు మేము దగ్గరికి వస్తే కూడా రానికుండా రాళ్ళతో కొట్టడం గ్రామానికి ఎక్కువ అంటుకునేస్తుంది ఇది నేను ఇంకా ఇమీడియట్గా చనిపోవాలి అని డెసిషన్ తీసుకునేస్తున్నాడు ఆయనకి అవేర్నెస్ ఎక్కువ ఇవి వీడియోస్ ఎక్కువ చూసాడు కరోనా గురించి ఈ మాదిరి ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ ఈ మాదిరి ఉంటాయి ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నీ నాలో ఉన్నాయి నాకు కరోనా వైరస్ నేను మీకు వ్యాపిస్తుంది ఇలాగ చేయొద్దు మీరు నన్ను నా దగ్గరికి రావద్దు ప్రజలకు అంతా వచ్చేస్తుందని మమ్మల్ని ఇంట్లో వేసి బేగం వేసి మేము బేగాలు తీసుకొచ్చే లోపల హ్యాంగింగ్ చేసుకునేసినాడు అంతకు ముందే నేను ఆయనకి చెప్పినాను కదా కాల్ సెంటర్కి ఫోన్ చేయనా సార్ ఈ మాదిరిగా మా ఊరిలో ఒక అతను నేను వాలంటీర్ కూడా మా ఊరిలో ఒక అతను ఉన్నాడు ఆయనకి అవేర్నెస్ కల్పించండి అవేర్నెస్ కల్పించుంటే ఆయనకి ఏదో ఒకటి నేను డబల్ వన్ డబల్ జీరో చేయనా వన్ డబల్ వన్ వన్ నాట్ ఎయిటీ చేయనాను హండ్రెడ్కి డైల్ చేయనాను అంటే ఎవరైనా ఒక రెస్పాండ్ అవుతారు ఆయన ఆశతో చేయనాను ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు ప్రాణాలు లాస్ట్కి పోయినాను ఇంక మీద ఇలాంటివి జరగకుండా రెస్పాండ్ రెస్పాండ్ అవ్వండి అవగాహన కల్పించండి దయచేసి తెలిసాము అతను చనిపోయాడని ఈరోజు పేపర్లో వచ్చింది కరోనా వైరస్ తో చనిపోయాడని పేపర్లో వచ్చేసరికి మేము వచ్చాము కానీ అతనికి కరోనా వైరస్ కాదు అతనికి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది బీపీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ అతను రియా హాస్పిటల్కి ట్రీట్మెంట్ వెళ్ళాడు కాబట్టి అతను గొంతులు ఏదో పుండుందని అది వైరస్ వచ్చేటట్టుగా ఉందని అక్కడ డాక్టర్స్ అన్నారు ఆ వైరస్ అంటేనే అతను కరోనా వైరస్ అనుకొని భయపడి పోయి ఇంటి కాడికి వచ్చి పిల్లల్ని ఇవంత భయపో కొట్టడం భార్య వాళ్ళని అంటారు అంటే నాకు వైరస్ ఉంది కరోనా వచ్చేసింది మీకు వస్తుంది అని భయపడి అతను సూసైడ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది కానీ అతనికి కరోనా వైరస్ ఏం కాదు కరోనా వైరస్ అంటేనే అతనికి నోటి కాడు గుడ్డ పెట్టుకొని దగ్గమన్నారని దగ్గినప్పుడు గుడ్డ పెట్టుకోమన్నారు అదేం చేసంటే అతను దగ్గినప్పుడు గుడ్డ పెట్టుకోమంటానే అతను నా కరోనా వైరస్ వచ్చేసింది అని భయపడి పోయి ఇది చేసుకున్నాడు అంతే మొన్న 
మేడంతో మాట్లాడేటప్పుడు వైరస్ ఫీవర్ అయ్యేది నోటికి మాస్క్ వేసుకోవాలి అని చెప్పింది దాంతో అతను ఎలా అనుకున్నాడు అంటే నాకు కైరోడా వైరస్ వచ్చిందేమో అని ఆదివారం అంతా మమ్మల్ని ఎవరిని దగ్గరికి రానివేసి నా బిడ్డలను కానీ నిన్న కానీ దగ్గరికి రానివ్వకుండా దూర దూరంగా దొరికితే నా దగ్గరికి వస్తే నేను చనిపోతాను అట్టా ఎట్టా చెప్తాను సార్ సరే అని చెప్పి మేము అతనికి కాసుకొనే ఉన్నాను సార్ తెల్లవారుజామున సోమవారం తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకు మమ్మల్ని ఇంట్లో పెట్టి గడి పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు సార్ వెళ్ళిపోయి పొలంలో మా అత్త సమాధి దగ్గర చెప్పుంటే దానికి ఇదైపోయాడు సార్ నా భర్త నా భర్తకు మనస్తో దిలాగి నట చేసుకున్నాడు నట చేసుకున్నాడు ముగ్గురు బిడ్డలు మూడేళ్ళ నుంచి హాస్పిటల్ నాలుగు లక్షల దాకా పెట్టుకున్నాను పెట్టుకొని చూపించుకున్నాను కాపాడుకోలేదు జలుబు దగ్గుంటే ఏంటి పాంప్లెట్ ఉండింది